കരിങ്കുതിര ഒരു രാജാവിന് പതിനാല് വയസ്സുകാരനായ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു മകന് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് രാജാവ് വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്തു രണ്ടാം ഭാര്യ രാജകുമാരനെ വല്ലാതെ വെറുതു രാജകുമാരൻ ഒരു കരിങ്കുതിരിയെ വളർത്തി വന്നു അതിനെ അവൻ അത്യധികം സ്നേഹിച്ചു കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കുതിരയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതിനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം തലോടും തിന്നാൻ മധുര വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കും സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നാലും കാലത്ത് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കരിങ്കുതിരയും രാജകുമാരനും വലിയ ഇഷ്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇളയമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും സഹിച്ചില്ല കുതിരയെ വക വരുത്തിയാൽ രാജകുമാരൻ ദുഃഖിക്കും അവൾക്ക് അത് കണ്ട് രസിക്കണം അതിലേക്ക് രാജ്ഞി ഒരു വിദ്യ ചെയ്തു വേലക്കാരി പെണ്ണിന് കുറെ പണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു നീ പോയി പട്ടണത്തിലെ വൈദ്യന്മാരെ എല്ലാം കാണണം അവർക്ക് ഈ പണമെല്ലാം പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയണം തമ്പുരാട്ടിക്ക് സുഖമില്ല ചികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കും അപ്പോൾ കരിങ്കുതിരയുടെ ഇറച്ചി വേണം മരുന്നായി നിശ്ചയിക്കാൻ വേലക്കാരിയെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് രാജ്ഞി രോഗം ഭാവിച്ചു മഞ്ഞുപേര അരച്ചു കലക്കി ശരീരമെല്ലാം പൂശി മഞ്ഞ നിറം വരുത്തി ഉണക്ക റൊട്ടി കഷ്ണമെടുത്ത് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അരയിൽ കെട്ടിവച്ചു എന്നിട്ട് കട്ടില് കയറി കിടപ്പുമായി രാജ്ഞിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് കേട്ട് സുൽത്താൻ കാണാൻ ചെന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് രോഗം വേദനയോടെ അവൾ തിരിയുകയും മറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ ഉണക്ക റൊട്ടി പൊടിഞ്ഞ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അയ്യോ എന്റെ നടു പൊട്ടുന്നേ അവൾ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു ഉടനെ വൈദ്യന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സുൽത്താൻ കൽപ്പനയായി വൈദ്യന്മാർ വന്ന് രാജ്ഞിയെ പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് മരുന്ന് നിശ്ചയിച്ചു കരുങ്കുതിര രസായനം കൊട്ടാരത്തിലെ കരിങ്കുതിരയെയും തന്റെ മകന് എത്ര കണ്ട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് സുൽത്താൻ അറിയാം അതിനെ കൊന്നാൽ രാജകുമാരന്റെ നില കഷ്ടത്തിലാകും പക്ഷെ വൈദ്യന്മാരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ കരിങ്കുതിര രസായനം വേണമെന്ന് പറയുന്നു രാജ്ഞിയോടുള്ള സ്നേഹം രാജകുമാരനോടുള്ള വാത്സല്യം തീരുമാനമെടുക്കാൻ സുൽത്താൻ കുറെ നേരം ക്ലേശിച്ചു കുറെ നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് സുൽത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു ആകട്ടെ നാളെ പകൽ മുഴുവൻ കുമാരനെ സ്കൂളിലിരുത്താൻ ഗുരുക്കന്മാരെ ഷട്ടം കെട്ടാം കുതിരയെ കൊല്ലുന്നത് അവൻ അറിയരുത് മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ല അന്നും പതിവ് പോലെ കുമാരൻ കുതിരയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ കുതിര കുടുകുട കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു ആഹാരം തൊടുന്നു പോലുമില്ല രാജകുമാരൻ കുതിരയെ സ്നേഹത്തോടെ തലോടുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് കാരണം ചോദിച്ചു കുതിര പറഞ്ഞു കുമാര ഇളയമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹം സഹിക്കുന്നില്ല വൈദ്യന്മാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് എന്നെ കൊല്ലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ സുഖക്കേട് വെറും നാട്യമാണ് മരുന്നിന് എന്റെ ഇറച്ചി തന്നെ വേണമെന്ന് വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിച്ചു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നെ കൊല്ലും ഉണ്ണിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടാതിരിക്കാൻ ഗുരുക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ചട്ടം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആദ്യം കരയുമ്പോൾ വിചാരിച്ചോളണം അവർ എന്നെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് രണ്ടാം തവണ കരയുമ്പോൾ വിചാരിച്ചോളണം അവർ എന്റെ കാല് കൂട്ടിക്കെട്ടുകയാണ് എന്ന് മൂന്നാം തവണയും ഞാൻ കരയും അപ്പോൾ വന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്റെ കഴുത്തറുത്ത് കളയും സമയത്ത് വന്ന് എന്റെ പുറത്ത് ചാടി കയറിയിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകാം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട എന്തും വരട്ടെ ഞാൻ സമയത്ത് എത്തിക്കോളാം പിറ്റേന്ന് പതിവ് പോലെ രാജകുമാരൻ സ്കൂളിൽ പോയി നേരം ഉച്ചയായപ്പോൾ കുതിരയുടെ ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ കേട്ടു അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചു സാറേ ഞാനൊന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ ഇരിക്ക അവിടെ അധ്യാപകൻ ശാസിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കരച്ചിൽ കേട്ടു അപ്പോഴും രാജകുമാരൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു അധ്യാപകൻ ചൂരലെടുത്ത് അവനെ അടിച്ചു വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പോയി സീറ്റിലിരിക്കൂ മൂന്നാമത്തെ തവണയും കുതിര കരഞ്ഞു അപ്പോഴും രാജകുമാരൻ ചോദിച്ചു ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ ഇത്തവണ അധ്യാപകൻ കോപിച്ച് വടിയും വീശി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ 
അവൻ ഒരു ചട്ടി തീക്കട്ടയെടുത്ത് അധ്യാപകന്റെ തലയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി നാണയങ്ങൾ വാരി ക്ലാസ്സിലെങ്ങും വിതറുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളെല്ലാം തുട്ടുകൾ പെറുക്കാൻ പരക്കം പാഞ്ഞു ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ രാജകുമാരൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വളരെ വേഗം അവൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അവിടെ കുതിരയെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു മകനെ കണ്ടപ്പോൾ സുൽത്താൻ പരിഭ്രമിച്ചു അവൻ അത് കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നിങ്ങൾ എന്റെ കുതിരയെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത് നടത്തി തരണം എന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഞാൻ അവസാനമായി ഒരു സവാരി നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവന്റെ ജീനി ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ചാക്ക് നിറയെ മുത്തും പണവും പുറത്തു കെട്ടിവെക്കണം രക്നം പറിച്ച തുണി കൊണ്ട് ജീനി മൂടുകയും വേണം അത് സുൽത്താൻ സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞപടി കരിങ്കുതിരയെ ഒരുക്കിയപ്പോൾ രാജകുമാരൻ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു കുതിര രാജകുമാരനെയും കൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി അങ്കണത്തിൽ രണ്ടു തവണ ചുറ്റി ഓടിയ ശേഷം അത് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മറയുകയും ചെയ്തു രാജകുമാരനെയും വഹിച്ചു കണ്ട കുതിര വളരെ ഉയരത്തിലെത്തി ഇനി താഴോട്ട് കുമാരൻ ഉത്തരവിട്ടു ഉടനെ കുതിര ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചെന്നിറങ്ങിയത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് എന്ന് കുമാരൻ മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ കുതിര തന്റെ ഒരു പിടി രോമം പറിച്ച് കുമാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാജകുമാര എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യം വന്നാൽ ഈ രോമത്തിലൊന്ന് തീട്ട് ചുട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് ദിവ്യശക്തിയുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് കുതിര അപ്രത്യക്ഷമായി കൈവശമുള്ള രത്നങ്ങളും പണവും രാജകുമാരൻ അവിടെ ഒരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു നാണയം മാത്രം കയ്യിലെടുത്ത് അടുത്തുള്ള ചായപ്പിടിയിൽ ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻ തോൽ സഞ്ചു വാങ്ങി തലയിലിട്ടു അതിട്ടാൽ ആൾ കഷണ്ടിയാണെന്നേ തോന്നു പിന്നെ തോട്ടക്കാരന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു തോട്ടം ജോലിയിൽ സഹായിക്കാൻ ആള് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആഹാരത്തിനുള്ള വക മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് കേട്ട് തോട്ടക്കാരൻ സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ പൂന്തോട്ടമാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം തിരുമനസ്സിലേക്ക് ഏഴ് പെൺമക്കളാണുള്ളത് അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസം അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിർത്തി തോന്നിയാൽ കുഴപ്പമാണ് പേടിക്കണ്ട അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം രാജകുമാരൻ തോട്ടക്കാരന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും തോട്ടക്കാരൻ ഏഴ് പൂച്ചെണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി സുൽത്താന്റെ പുത്രിമാർക്ക് കൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ പൂ കെട്ടാം അന്ന് രാജകുമാരൻ തന്നെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി തോട്ടക്കാരൻ അവ രാജകുമാരിമാർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തു അതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഇത് കെട്ടിയതാരാണ് എനിക്ക് ചിങ്കിടിയായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവനാണ് അപ്പോൾ രാജകുമാരിമാർക്ക് അവനെ കാണണമെന്നായി വൃദ്ധൻ പോയി രാജകുമാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂച്ചെണ്ട് ഇനി തൊട്ട് നീ കെട്ടിത്തന്നാൽ മതി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇളയ രാജകുമാരി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാധാരണ തോട്ടക്കാരനല്ലെന്ന് അവൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി അവനെ അവൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി പിന്നെ തോട്ടക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരനും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഒന്ന് സുഖമായി മുങ്ങിക്കുളിക്കണമെന്ന് രാജകുമാരന് തോന്നി കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുന്ന സമയം രാജകുമാരൻ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള പുഴക്കരയിൽ ചെന്ന് നിന്നു തന്റെ കരിങ്കുതിരയുടെ ഒരു രോമം എടുത്ത് കത്തിച്ചു ഉടനെ കരിങ്കുതിര അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു രാജകുമാരൻ പുഴയിലിറങ്ങി മുങ്ങിക്കുളിച്ചു പിന്നീട് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ചേർന്ന വേഷം അണിഞ്ഞ് കുതിര പുറത്ത് കയറി കുതിര കുറെ നേരം അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റിയോടി തിരിച്ചെത്തി വേഷം മാറി പഴയ തൊപ്പി ധരിച്ചപ്പോൾ കരിങ്കുതിര മറയുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഇളയ രാജകുമാരി തന്റെ അറയിലെ ജനലിൽ കൂടി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ തോട്ടക്കാരൻ അതികോമളനായ രാജകുമാരനാണ് എന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യമായി പക്ഷേ ആ രഹസ്യം അവൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല 
ഒരു ദിവസം രാജകുമാരിമാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നേരമ്പോക്കുകൾ പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും മൂത്തവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്താ നമ്മുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാത്തത് ഉടനെ മറ്റൊരുത്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതെങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്നിട്ടവൾ നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത ഏഴു മത്തങ്ങ കൊണ്ടുവരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരും ഓരോ മത്തങ്ങ കീറിയിട്ട് അതെല്ലാം സുൽത്താന് കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷേ സുൽത്താന് അതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംഗതി വളരെ വ്യക്തമാണ് തങ്ങൾക്ക് വിവാഹപ്രായമായെന്ന് രാജകുമാരിമാർ അങ്ങേ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊള്ള എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗം നടക്കട്ടെ നാട്ടിൽ യോഗ്യതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം നിലയും വിലയും ഒന്നും നോക്കാനില്ല പുത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ ഓരോ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കണം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ നേർക്ക് അവർ അതെറിയണം അതോടെ വിവാഹ നിശ്ചയമായി രാജകുമാരിമാരുടെ വിവാഹ കാര്യം നാട്ടിലാകെ പറകൊട്ടി അറിയിച്ചു നിശ്ചിത ദിവസം നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം കൊട്ടാരവളപ്പിൽ വന്നുകൂടി രാജകുമാരിമാർ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യുവാക്കന്മാരുടെ നേർക്ക് ഓറഞ്ച് എറിഞ്ഞു ഒന്ന് മന്ത്രിയുടെ മകൻ മറ്റൊന്ന് സേനാ നായകന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇളയവൾ ഒഴിച്ച മറ്റെല്ലാവരും പ്രഭുകുമാരന്മാരെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏറ്റവും ഇളയവൾ മാത്രം ആരെയും സ്വീകരിച്ചില്ല അവളുടെ കണ്ണുകൾ യുവാവായ തോട്ടക്കാരനു വേണ്ടി അവിടെ എങ്ങും പരതി നടന്നു പക്ഷെ അവനെ എങ്ങും കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ട സുൽത്താൻ ക്ഷോഭിച്ചു ഇനിയും ചെറുപ്പക്കാരെ ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു ഭടന്മാർ ക്ഷണം നാല് ദിക്കിലും ഓട്ടം തുടങ്ങി അവസാനം ചെറുപ്പക്കാരനായ തോട്ടക്കാരനെ പിടികിട്ടി അവൻ കഥയൊന്നും അറിയാതെ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ സുൽത്താൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു വേഗം കൂടെ വന്നു തോട്ടക്കാരന് പരിഭ്രമമായി അവൻ പുറം ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അതിന് തക്ക തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല ഭടന്മാർ അവനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് സ്വയംവര സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവനെ കണ്ട ഉടനെ കൊച്ചു രാജകുമാരി ഓറഞ്ചെറിഞ്ഞു അത് ചെന്ന് അവന്റെ തലയ്ക്കാണ് കൊണ്ടത് ഏറുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ വേദന ഭാവിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ തല ഈ രംഗം കണ്ട് അടുത്ത് നിന്നവർ അവനെ ഉപദേശിച്ചു എടോ സുൽത്താന്റെ ഓമന മകളാണ് നിന്നെ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറ ഒട്ടും പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരുത്തിനെ ഭരിച്ചതിൽ സുൽത്താന് മകളോട് ദേഷ്യം തോന്നി സുൽത്താൻ അട്ടഹസിച്ചു ഇന്നു മുതൽ അവൾ എന്റെ മകളല്ല അവളും കെട്ടിയവനും തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു രാജകുമാരി ഇതൊന്നും തെല്ലും വകവച്ചില്ല തന്റെ ഭർത്താവ് കള്ളവേഷത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജകുമാരനാണ് എന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു രാജകുമാരിയും ഭർത്താവും പട്ടണത്തിന് പുറത്തു പോയി അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസമാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സുൽത്താൻ രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി കലമാനിറച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രസായനമാണ് വൈദ്യന്മാർ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചത് കലമാനെ വേട്ടയാനാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു സുൽത്താന്റെ മരുമകൾ അനുചരന്മാരോടുകൂടി കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഇളയ രാജകുമാരിയുടെ ഭർത്താവായ രാജകുമാരനും ഈ വർത്തമാനം കേട്ടു അയാൾ കരിങ്കുതിരയുടെ ഒരു രോമമെടുത്ത് കത്തിച്ചു അപ്പോൾ കുതിര ഹാജരായി രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേട്ടയ്ക്ക് പോകണം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യണം പിന്നെ മലയിലുള്ള കലമാനുകളെയെല്ലാം എന്റെ താവളത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം രാജകുമാരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കരിങ്കുതിര നടപ്പാക്കി നാട്ടിലെ കൂടാരത്തിൽ രാജകുമാരൻ സുഖമായി കൂടി സുൽത്താന്റെ മരുമക്കൾ കലമാനിനെ തേടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാട്ടിലാകെ അലഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും അവിടെ കാണാത്തതിൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ കലമാനിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി അവർ രാജകുമാരന്റെ താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് കലമാനുകൾ ആട്ടിൻ പറ്റം പോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മരുമക്കൾ ചെന്ന് ഏതാനും കലമാനുകളെ യാചിച്ചു നമ്മുടെ സുൽത്താൻ സുഖക്കേടായി കിടപ്പാണ് കലമാൻ സൂപ്പാണ് വൈദ്യന്മാർ മരുന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഇവിടെയെല്ലാം കലമാനിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് 
ഇതിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിന് തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതെന്താണ് പറയാം ഓരോ കലമാനിന് തരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഞാൻ അടിമ മുദ്രയടിക്കും പിന്നെ കലമാനിന്റെ തല ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും ആദ്യം അവർക്ക് അത് സമ്മതമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ അവർ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് മരുമക്കളുടെയും പുറത്ത് മുദ്രയടിച്ചു പിന്നെ തല വെട്ടി മാറ്റിയ മാനിനെയും കൊടുത്തു അവർ പോകുമ്പോൾ രാജകുമാരൻ തന്നെ താൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും തലയില്ലാത്ത കലമാൻ ചൂപ്പുകൊണ്ട് സുൽത്താന്റെ രോഗം മാറാൻ പോകുന്നില്ല മരുമക്കൾ കലമാൻ ഇറച്ചിയുമായി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അതുകൊണ്ട് സൂപ്പ് വച്ചു സുൽത്താന് കൊടുത്തു പക്ഷെ രോഗത്തിന് മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് രാജകുമാരൻ കലമാനിന്റെ തലയെല്ലാം ഒരു കുട്ടയിലാക്കി കഴുത് പുറത്ത് വച്ച് കെട്ടി പിന്നെ ആ കഴുതയെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് ടൗണിലെത്തി മുഷിഞ്ഞു നാറിയ വേഷത്തിലാണ് പോയത് പഴയ തുകൽ തൊപ്പി തലയിൽ വച്ചിരുന്നു അയാളെ കണ്ട മരുമക്കൾ പരിഹാസ ത്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആ അലവരാതിയും കലമാൻ സൂപ്പുണ്ടാക്കാൻ പോകയാ എന്നാൽ രാജകുമാരൻ അതൊന്നും വകവെച്ചില്ല കലമാൻ തല ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തലയെല്ലാം എടുത്ത് സൂപ്പുണ്ടാക്കണം ഇത് കഴിച്ചാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സുഖക്കേട് ഭേദമാകും രാജകുമാരി സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി അത് ആൾവശം സുൽത്താന് കൊടുത്തയച്ചു ജോലിക്കാരൻ സൂപ്പുമായി ചെല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ സുൽത്താന് ദേഷ്യമായി അപ്പോൾ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തി എത്രയായാലും മകളല്ലേ അവൾക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ മരുന്നുണ്ടാക്കി കൊടുത്തയക്കുമോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇതുകൊണ്ട് ദീനം ഭേദപ്പെടുമോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദോഷവുമില്ല അവസാനം അവരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം സുൽത്താൻ സൂപ്പ് സേവിച്ചു ക്രമേണ വേദന പോയി സുഖക്കേട് ഭേദപ്പെട്ടു മകളോട് തോന്നിയിരുന്ന ദേഷ്യമെല്ലാം അതോടെ നീങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാവിലെ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് താരാളം കൂടാരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അതെല്ലാം ആരുടേതാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ സുൽത്താൻ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ആരുടെ കൂടാരമാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരൂ അന്യനാട്ടുകാരൻ ഇവിടെ വന്ന് കൂടാരം അടിക്കാനുള്ള കാരണവും അറിയണം മന്ത്രി അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് സുൽത്താനെ അറിയിച്ചു ഒരു രാജകുമാരന്റെ വകയാണ് കൂടാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് അടിമകൾ ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടത്രേ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രാജകുമാരൻ പറയുന്നത് അടിമകളുടെ പുറത്ത് അടയാളം കാച്ചി വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു ഉടനെ സുൽത്താൻ പരിവാരങ്ങളുമായി രാജകുമാരനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു സുൽത്താനെ അത്യന്തം ഉപചാരത്തോടെയാണ് രാജകുമാരൻ സ്വീകരിച്ചത് അത് കണ്ട സുൽത്താന് വലിയ സന്തോഷമായി പരിവാരങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഇവരാരും തന്നെ എന്റെ അടിമകളല്ല ഇത് കേട്ട് സുൽത്താൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്റെ ആറ് മരുമക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരും കോട്ടയിൽ ഇല്ലല്ലോ സംശയം തീരാൻ അവരെയും ഇവിടെ വരുത്താം സുൽത്താന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മരുമക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവരെ ദൂരെ കണ്ടപാടെ രാജകുമാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ വരുന്നു എന്റെ അടിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുപ്പായം പൊക്കി നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ ഉടുപ്പൂരി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ചു പോയി പറഞ്ഞ പോലെ മുദ്ര തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മരുമക്കൾ മാനക്കേടുകൊണ്ട് മുഖം താഴ്ത്തി നിന്നു ഈ സമയത്ത് സുൽത്താന്റെ ഇളയ മകൾ പുറകിലുള്ള പടുത മാറ്റി അവിടെ വന്നു അവൾ അച്ഛനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നിട്ട് അവൾ കഥയെല്ലാം അച്ഛനെ ധരിപ്പിച്ചു സന്തുഷ്ടനായ സുൽത്താൻ മരുമകനെ വാത്സല്യത്തോടെ ആശ്ലേഷിച്ചു തന്റെ കിരീടമെടുത്ത് രാജകുമാരനെ അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു